le cœur de la ville lumière attend à vous offrir. Sur les îles de la cité et Saint-Louis, embarquez pour une journée riche en expériences, en découvertes et en émerveillements. Le surprenant hôtel de Lausanne cache son décor fastueux derrière une façade discrète posée sur un bras de la Seine. L'hôtel de Lausanne est composé de deux étages. Le premier étage avec une grande salle polyvalente et le deuxième étage où nous nous trouvons est l'étage splendide avec beaucoup de feuilles d'or, de couleurs bleues, de très belles décorations. La marque de fabrique de Lausanne se trouve d'ailleurs au deuxième étage, c'est l'enfilade de porte. Mon coup de cœur, c'est le salon de musique qui est juste à côté. Coup de cœur parce que c'est une très belle salle, parce que vous avez une décoration magnifique avec de la feuille d'or partout, des peintures, des allégories, beaucoup de décorations typiques du XVIIe siècle. Votre aventure insulaire se poursuit dans une étonnante galerie d'art. Bienvenue à l'île aux images. C'est une galerie de photographies anciennes et d'affiches anciennes de collection. Les gens sont curieux, sont intéressés et adorent trouver des documents anciens qui permettent de conforter leur curiosité précisément. Les collections que nous possédons, ce sont essentiellement des photographies anciennes par Félix Tadar, tels que Karja également, et ainsi que des affiches avec les plus grands affichistes du moment au 19e siècle, à savoir Mucha, toulouse lautrec et Jules Chéret. La fin vous donne des ailes Vous vous dirigez à présent à la pointe de l'île de la Cité. Une table vous attend au caveau du palais. Traditionnellement, c'était le restaurant quand même de Yves Montand et de Simone Signoret qui habitaient la place. La place Dauphine est quand même un lieu privilégié puisqu'il n'y a pas de voiture. Vous pouvez déjeuner et dîner en toute tranquillité avec vos enfants qui jouent sur cette place magnifique. La cuisine du Caveau du Palais est une cuisine traditionnelle française revisitée par notre chef Michel Giraud. Finissez votre journée dans le saint des saints de la capitale. Nous sommes ici à la Sainte-Chapelle qui est aujourd'hui avec la conciergerie sur l'île de la Cité l'un des uniques vestiges du Palais des Rois de France qui ont résidé ici du Xe au XIVe siècle. Le visiteur entre d'abord par la chapelle basse et il découvre que la Sainte-Chapelle est une chapelle palatine, c'est-à-dire qu'elle est construite sur deux niveaux, avec une chapelle basse qui était réservée aux serviteurs, aux officiers, et une chapelle haute qui était véritablement la chapelle du roi et de ses invités de marque. Ce qui impressionne à la Sainte-Chapelle, c'est vraiment effectivement sa surface vitrée puisque les murs semblent ne plus exister et avoir été remplacés par vraiment des parois de verre. Et vous voyez tout autour effectivement d'immenses vitraux qui occupent une surface de 700 mètres carrés. C'est une expérience inoubliable, c'est vraiment ici un bain de lumière et je pense qu'on en sort tout simplement ravi.